ഡിസ്കസ് <laughs> ആരും തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാ തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം യു ഓൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ സബ്ജെക്ട് കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ത്രീ വൺ ത്രീ ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ബിഫോക്കേഷൻ സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഈ ടി എം എയുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം ഇത് എക്സാമിന് അല്ല ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റിന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പഠിക്കേണ്ടതും പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിംഗ് സ്കീം വരണത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ അതൊന്ന് പറയാം വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാം ടു മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആൻഡ് ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ത്രീ ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഫോർട്ടി മാർക്സ് ആണ് ഫോർ ഈച്ച് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഈസ് എയ്റ്റി അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ വീഡിയോ കാണാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണണം കേട്ടോ ഇനി ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് എത്ര മാർക്കിനാണ് വരിക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സംശയം അപ്പൊ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്ക് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് പത്ത് മാർക്ക് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ നിന്ന് എട്ട് മാർക്ക് കെമിക്കൽ എനർജറ്റിക്സ് നിന്ന് ആറ് മാർക്ക് ഫിഫ്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് സിക്സ്തിൽ നിന്ന് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻത് ഓൾസോ എയ്റ്റീൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോർ മാർക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സിക്സ്ത് ആൻഡ് സെവൻത് മൊഡ്യൂൾ നോക്കിക്കേ എയ്റ്റീൻ മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മൊഡ്യൂൾസ് വഴിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ കുറെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ മാർക്ക് വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ മോൾ ഹൗ മെനി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ വൺ മോൾ അപ്പൊ എന്താണ് മോൾ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൺ മാർക്കിനും കൂടെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് മോളിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് മോൾ A mole is the amount of substance that contains as many elementary entities. How many elementary entities can be used? That is how a mole is used. How many mole is used? The maximum number is used. 6.022 into 10 raised to 23. 10 raised to 23 is used. So, 10 raised to 23 molecules are used. How many moles are used? So, if you get the number, this is 6.022 into 10 raised to 23 is used. അപ്പൊ ഒരു മോളിൽ എത്രത്തോളം എലിമെന്ററി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും എന്റിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും ഇനി ഈ എലമെന്ററി എന്റിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് അയോൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ എലമെന്ററി എന്റിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ആസ് മെനി എലമെന്ററി എന്റിറ്റീസ് ആണ് എന്ത് മോൾ എന്ന് പറയണത് ഒരു മോളിൽ ഇത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉണ്ടാകുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല ഗിവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ലൈവിലൊക്കെ പോയതാണല്ലോ അതെ എംപീരിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആണ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഈച്ച് എലമെന്റിന്റെയും എന്താണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് പറയണതിന്റെ അകത്ത് എച്ച് ടു ഒ ടുവിൽ ടൂവും ടൂവും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരിക എച്ച് ഒ ഇതാണ് ഇതിന്റെ എംപെരിക്കൽ ഫോമുല അതായത് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമുല ആണ് എന്ത് എംപിരിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറയണത് എക്സാമ്പിൾ എച്ച
ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ത്രീ മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോയാലോ എ ഗ്യാസ് ഹാസ് എ വോളിയം ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ട് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഓഫ് വോളിയം അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പൊ ഇവിടെ വോളിയം വി വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ടി വൺ വി വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ടി വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ടി ടു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത് കാണേണ്ടത് വാട്ട് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് വോളിയം അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പൊ വി ടു ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് വോളിയം വണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് വോളിയം ടു ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഏത് ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാണാനും ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാൾസ് ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ചാൾസ് ലോ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടേ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ വി വൺ ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വി ടു ബൈ ടി ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അവിടെ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ആണ് ടി വൺ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അത് കെൽവിനിലായിരിക്കും V2 final volume and T2 is final temperature. ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കെൽവിനിലാണ് കേട്ടോ പറയാ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് വി വൺ തന്നു ടി വൺ തന്നു ടി ടു തന്നു നമ്മളോട് എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞത് വി ടു ആണ് ഇനി ഈ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ കെൽവിനിലേക്ക് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ മാറ്റുക അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും ടു സെവന്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അതാണ് എന്ത് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ടി ടു ആണെന്ന് നമുക്ക് ചാൾസ് ലോ വഴി അറിയാം അപ്പൊ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകും ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ വി വൺ ഇൻറ്റു ടി ടു ബൈ ടി വൺ ആകും ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വി വൺ ഇൻറ്റു ടി ടു ബൈ ടി വൺ ആകും അപ്പം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വി വൺ ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ ബൈ ത്രീ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ടി ടു ടി വണ്ണും അപ്പം വി ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഏതായിരിക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ സോറി ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു എം എൽ ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ വി ടു എന്ന് പറയണത് അങ്ങനെയാണ് ചാൾസിലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഇസ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഗിവ് വൺ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന എന്തൊരു സാധനമാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ ആസിഡ് ആൻഡ് എ ബേസ് ടു ഫോം സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ഒരു ആസിഡും ബേസും കൂടെ കൂടിയിട്ട് എന്താണ് ഒരു സോൾട്ടും വാട്ടറും ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതാണ് എന്ത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എൻ എ ഒ എച്ച് ആസിഡും ബേസും ഗിവ്സ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോൾട്ട് ആണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് എനി ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറിയാതെ എന്ത് കെമിസ്ട്രി ആണ് അല്ലേ എന്താണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ചേഞ്ച് വെയർ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ഫോംഡ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് അവിടെ എന്തും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാ അതിന്റെ ടൈപ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് എച്ച് ടു ഒ അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തായത് പുതിയൊരാൾ ഉണ്ടായത് അല്ലെ അടുത്ത ഡീകോമ്പോസിഷൻ ടൈപ്പിലാണെങ്കിലോ സി എ സി ഒ ത്രീ ഗിവ്സ് സി എ ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു അവിടെ എന്താ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് സി എ സി ഒ ത്രീനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായി രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് അവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ സെഡൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഉള്ളത് സി ഒ എസ് ഒഫ് ആർ ഒരുമിച്ചാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്ന കേസിൽ നോക്കിക്കേ സെഡനും എസ് ഒ ഫോറും കൂടെ
എച്ച് ടു പോലെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റും എച്ച് ടു ആൻഡ് ഒ ടു ആയിട്ട് ഗ്യാസസ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ മാറുന്നത് ടു എച്ച് ടു ഒ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ടു ഒ ടു ഗ്യാസസ് ആയിട്ട് മാറും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലും ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലും ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വാട്ടർ എന്താകും ഹൈഡ്രജൻ്റും ഇലക്ട്രോൺ സോറി ഓക്സിജനുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോളിസിന്റെ വാട്ടറിലെ കേസ് ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോളം വരച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നാകുക ഓക്കെ ഡിഫറൻസസിന്റെ കേസിലാകുമ്പം കോളം വരച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിന്റ് വൈസ് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിന്റ് അറിയാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവർക്ക് വരും അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഓരോ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ല അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതണോ കേട്ടോ അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ഉള്ളത് തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടും ഫിസിക്കലി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെൽട്ടിംഗ് ഐസ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും മാറില് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല നോക്കിക്കേ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ഡസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയേൺ ആണ് എക്സാമ്പിള് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിന്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മെൽട്ടിംഗ് ഓഫ് ഐസ് തന്നെയാണ് പറയാറ് അപ്പൊ ഐസ് മെൽട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഒരു വെള്ളം നമ്മൾ ഐസ് ആക്കി അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഐസിനെ പിന്നെയും എന്താക്കാം വെള്ളാക്കാം അതെന്തുകൊണ്ടാ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അത് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അവിടെ സാധനം മാറണുണ്ടോ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവുണ്ടോ ഇല്ല അതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതേ സ്ഥാനത്ത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ അയേൺസ് ഒക്കെ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് തിരിച്ച് പഴയ പോലെ ആക്കാനോ ഭയങ്കര പടി പണിയായിരിക്കും അല്ലെ അതാണ് എന്ത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് വാട്ട് ഇസ് എ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് ആ റൈറ്റ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗിഫ്റ്റ്സ് വാട്ടർ എന്താണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഐസ് എ വേ ടു റെപ്രസെന്റ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ യൂസിങ് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് ഫോമുലാസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വേർഡ്സ് കൊണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ പറയണേനെ പറയണേനെക്കാളും നല്ലത് എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയണത് അവരിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം റിയാക്ടന്റ് ഉണ്ടാവണം പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഉണ്ടാകണം എത്രത്തോളം ആണ് അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻസും അതിന് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി ഹൈഡ്രജൻ വാട്ടർ ഓക്സിജന്റെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം വാട്ടർ ദ വേർഡ് ഇക്വേഷൻ വേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗിവ്സ് വാട്ടർ ദ അൺബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദിസ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗിവ്സ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഗി സോറി എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് എച്ച് ടു ഒ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എച്ച് ടു ഉണ്ട് ഒ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ റിയാക്ഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ടു ഒ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതവിടെ പോയി അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് അൺബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മൾ വേർഡ്സ് വഴി എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ അൺബാലൻസ്ഡ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എച്ച് ടു ഒന്റെ മുന്നിൽ ഒരു രണ്ട് കൊണ്ടിട്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇടുന്ന സമയത്ത് എന്തായി ടു എച്ച് ടു ഒ എന്നായി ടു എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ടു ഒയിലും രണ്ടെണ്ണം കൂടെ വന്നു രണ്ട് ഒയും വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ആകെ രണ്ട് എച്ച് ടു എയിലും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏരിയ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ ഈ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ വായിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോർഷൻസും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതേ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം തന്നെ വരണം എന്നില്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന മെഗാ മാരത്തോൺ ലൈവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ അതുപോലെ എന്തായിരുന്നു ആ പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സും മെഗാ മാരത്തോൺ ലൈവില് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും മുടങ്ങാതെ തന്നെ കാണുക കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും